门下，天通二十六年，方今盛世，国运隆昌，镇刚肃纪，敦亲睦足，淳风化俗，政通人和，平章百姓，结合万邦。值此上元佳节，当古今同庆，万民同乐，上敬神灵祖先，下为苍生祈福。我第一次觉得这烟花这么好看，以前都觉得是喧嚣热闹，觉得为了这一时一刻的闪耀，花了这么多民脂民膏，实在太过浪费了。但我现在真的突然觉得，原来这人真的需要片刻的奢靡。看着满天绽放的花朵，好像真的可以暂时忘记痛苦，把心底里哪怕最微小的快乐都释放出来。知道，原来我在上京，就是活在一个骗局里。在这个骗局里，我一直爱着一个骗子。小五，对不起，我不应该到现在还犹豫不决，舍不得离开这里。那我再问你一次。你现在愿意和我回西周吗？嗯，你快带我走，我不想再待在这里了。好。太平金钱，王恩。今日是上元佳节，这样做会引起老百姓的恐慌。父皇，如果现在不关城门，刺客就会带太子妃逃走，到时候再抓，无异于是大海捞针呐
跟我回去
醒了，太子妃，你是不是哪里不舒服？太子妃，太子妃，小风，小风，小风。小风，你怎么了？是我，我是程银。小风，小风，我是程银，我是程银。小风，我是程银。你怎么看？你，你怎么了？我是程银啊！小风，是我呀，我是程银啊！小风。小风，小风，小风，小风，快，快叫太医！是。曲小。为什么要回来？为什么？为什么父皇，哎，不必多礼。谢父皇。小凤啊，太医说你受了惊吓，头上只是轻伤，没什么大碍，别放心。谢父皇。小凤啊。你为何突然之间会在朱雀门出现呢？是刺客带我去的。他为何要把你带到那儿啊？那那个刺客的样子你还记得吗？你们相处了几天，你没见过他的模样。
他一直戴着面罩，也不同我讲话。那这些日子，你们都躲在哪里呢？我也不是很清楚。有的时候在树林，有的时候在一个破庙，我都不认识那些地方。那刺客带着你，躲来躲去，又没有伤害你。那他到底想干什么呢？小峰，你常常去名誉坊，你有没有听过一个叫孙二的人？先好好休息。若你想起来什么事情，尤其是刺客的事，即刻告诉朕。谢父皇，小风知道了。嗯你怎么还这么执迷不悟啊？我不是执迷不悟，水晶想得很清楚了。你如果真的想清楚了的话，你应该知道，太子妃她不属于你。她是不属于我，她也不属于任何人。她该回西周，过回原来的生活。这世上还有什么属于我？连我自己都不属于我自己。义父，顾剑已经做完顾剑该做的事情了，请义父放我走。你说什么？请义父。放顾剑走，太子。太子妃所言，你觉得怎么样？他受了惊吓，头部又遭了重创，对一些细节说不清，也是情理之中。况且，他完全没必要为一个刺客说话。伤员登节，人人都知道，朱雀门的守卫是最森严的。那刺客为什么不选择其他城门，非得要冒那么大的风险呢？这个刺客当初胆敢闯入明玉坊行刺，我已经觉得不可思议了。现如今，他敢闯朱雀门，无非就是自恃武功盖世，一般人挡不住罢了。真是疑点重重啊！如果高于明真的想刺杀明月，其实有千百次的机会，为什么要选择朕在的时候呢？若他真的想刺杀朕，那又为什么会放弃这个千载难逢的机会呢？那父皇。你有什么推断？朕也非常疑惑。总之，这个刺客一定不能放过，还必须把他的幕后黑手找出来。是。你知道自己在说些什么吗？小时候，我以为这些是我一个人的事。
，就算再痛苦，就算再逃不过气，也是我该受的。直到你把小峰拉进来，他就要承受失去家人、失去记忆、失去所爱的痛苦，这对他公平吗？这就是你所谓的大义吗？剑儿，这都是命啊！就算你我不把他拉进来，但是他一样会亡。小峰还是会陷于王室之中，这不是命运吗？那顾家被满门抄斩，也是天定，也是命运吗？我，义父，我曾经以为我是小峰的英雄。可后来我才发现，我早就成了一个满口谎言的骗子，成了一个双手沾满鲜血的凶手。我不想再过这样的生活了。太子妃，喝口粥吧。这碗粥是婢子调了好久的料谱，太子妃看在永娘的份上，就喝一口吧。太子妃，你看你是先喝这碗甜的莲子粥，还是咸的烧肉粥？我不喝。太子妃，你下去吧。是我都想起来了，所有的一切，我都想起来了。阿杜，你知道对吧？鸣笛师傅，白眼狼王，贪吃的战火，阿爹的眼泪。阿旺的鲜血，还有忘川冰冷刺骨的事，所有的事情，所有的人，阿杜，你都清清楚楚的是的，公主。阿杜，你说话了？你不是嗓子受伤了吗？你，你原来都在假装。因为阿都向天上的神明发了毒誓，那你为什么不告诉我？你为什么对我隐瞒真相？你为什么要像其他所有人一样瞒我、骗我？你为什么要这样对我？我一直把你当做最亲的人。保护你，那些往事太过残忍，阿都不愿意构筑想起那痛苦的一切。那我现在难道就不痛苦了吗？我现在比以前更自责，我每天要活在仇人的身边，我每天要看。
看着自己对他的感情一点一点陷进去，无法自拔。我现在就不痛苦，你现在就忍心看着我这样吗？为什么我忘了就要让我想起来？为什么忘船的水都要骗我？还记得小时候，我教你练剑吗？手要平，眼要准，刺出去的时候要快，要狠。你找我比剑，可总是输。可是你说，总有一天会赢我的。我记得。多睡两个时辰，赢了我，你就能走在一起，他要我带他回去让太子妃自己一个人待会儿吧。太子殿下，太子殿下，太子殿下。太子妃已经回到东宫了，顾剑也完成了他自己该做的，还请太子殿下宽恕他，给他条生路吧。我一定会带小风离开。顾剑，你跟小风到底什么关系？回答我。他恨你，恨我。我说到做到。我一定会带他走的。我等着你，小风，小风，小风，小风，太子殿下，太子妃呢？太子妃在花园呢。
小风，到底怎么了？你在躲什么？小风，你为什么？为什么用这种眼神看着我？啊，为什么？就知道此刻是顾坚，对不对？那你为什么让他带你出城门？为什么那么久不回宫啊？为什么？因为我不想见他，我想离开。你说什么？你说什么？我说我恨。恨你！你放开我，李湘云！你放开我！放我下来！你放开我！我爱他，我只爱他一个人。顾小五，就是顾剑，对吗？总之。就是那个顾小五吧，他在梦中都喊着你的名字
说：“你们什么时候开始的？是在西周的时候，还是在你劫持他的这段时间？”你听好了。小峰跟你在一起，对他来说只会是灾难。他不会幸福。他不幸福是因为你，你的出现搅乱了他的平静。他是我的妻，是你抢走了他，是你们背叛了我。哼，他现在觉得我特可怜。<笑>可笑吗？啊！<笑>你别太自以为是了。你以为是我抢走小峰的吗？我告诉你，我和小峰早在西周的时候就在一起了。我们是青梅竹马，要不是中原来和亲，我们都约定好了要私奔。要不是你。我们早就是结发夫妻了，你说说，到底是谁拆散了谁？你以为我会信吗？他对我的感情，我能感觉得到。他为了救我，连自己的命都不要了。这些，岂是你一句谎话就能抹杀的吗？你慌了，还在自己欺骗自己。小峰之所以对你有爱慕之心，是因为他之前受了伤、失了忆，暂时把我给忘了。可现在他全都想起来了，他想起来我是他唯一的爱人，所以我要带他走，带他回西周。不可能！好，我还是那句话，我一定会带小峰走的。顾剑，我还是那句话，我等着你阿杜，我好痛。不必去，我没事，休息一会儿便好。明月姑娘，宫中管事昨日去唯品阁采买货品，陛下特意吩咐买回唯品阁珍藏的琴谱，务必请姑娘过目。把琴谱拿来吧。太子殿下，太子殿下，何以深夜到访啊？你我这一阵子，还是不要频频见面了，各强有二。顾剑。